ഒറിജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസ് ആണ് കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് നോക്കുക അപ്പം വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറ അപ്രോച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡിഫറൻസ് കറ അപ്രോച്ച് പുതിയൊരു തിയറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താൽ മതി കാരണം അത് ബേസിക്കലി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇൻഡിഫറൻസ് കറ പഠിച്ചിട്ട് കാണുമായിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമുണ്ടാകും നമുക്ക് കഠിന യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർ കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് എസ് ഐക്ക് പറ്റിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണണം എസ് ഐക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡയഗ്രം ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം വരച്ചിട്ടില്ല കണ്ടൻറ്റിൻ്റകത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനത് വരച്ച് കാണിക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്കോർ ടു ദി പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്രിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓർ വാട്ട് വർ ദി മേജർ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ദ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് പ്രോട്ട് ബൈ മാർഷൽ ആൻഡ് അതർ ഇക്കോണമീസ് ഒക്കെ മണ്ടർ സിവിയർ ക്രിറ്റിസിസം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലൈറ്റ് പീരിയഡ് യു നോ സെവറൽ ഇക്കോണമീസ് ക്രിറ്റിസൈസ് മേജർ അസംഷൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് വർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് അബൌട്ട് ദി കാർഡിൻ അനാലിസിസ് ദ അസംഷൻസ് വർ ക്വയർ റോങ് സം ഓഫ് ദി അസംഷൻസ് വർ ക്വയർ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആസ് വെൽ ആൻഡ് ദീസ് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം സോർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് നോൺ പ്രാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നോൺ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ല യൂട്ടിൽ യൂട്ടിൽസ് യൂട്ടിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ യൂട്ടിലിറ്റി അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു യൂ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പത്ത് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിൽ കിട്ടി എന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ അസ നമുക്കെങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് മീറ്റർ ഓർ കിലോഗ്രാം യു കി നോട്ട് മെഷർ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് യൂട്ടിൽസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കേഡ് അസംഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൻ്റെയർ അപ്രോച്ച് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ വർ സെവറൽ അസംഷൻസ് വിച്ച് വർ ഫ്രോം വി ക്യാൻ ഈസ്ലി സെ സോ ദ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് ലൈക്ക് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് തിയറീസ് ഫോർ ബോൺ അതിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിഫറൻസ് കറ അപ്രോച്ച് പോലുള്ള പുതിയ അനാലിസിസ് വന്നു ഫോളോയിങ് ആർ ദി മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം ഐ കെസ് യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഹെഡോണിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് എനി സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓർ ഹെഡോണിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് യു നോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് എ സയൻറ്റിഫിക് വൺ ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഭയങ്കര ഒബ്ജെക്റ്റീവായിട്ട് സബ്ജെക്റ്റീവല്ലാത്ത അപ്രോച്ചസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷറബിലിറ്റി നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു അല്പം ഒബ്ജെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അനാലിസ് ഇവിടെ നമ്മളെ യൂട്ടിലിറ്റി സൈക്കോളജിക്കലാണ് സബ്ജെക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് അല്ല നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി പോലെയുള്ള മനസ്സിലിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൂടി ഈ അനാലിസിസ് സയൻറ്റിഫിക് അല്ലാതായി തരുന്ന സബ്ജെക്റ്റീവ് ആയി ആയി തരുന്നതുകൂടി ഫസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിമാൻഡ് ആസ് എ പ്യുർലി സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഫിലോസഫിക് ആംഗിൾ ഇറ്റ് മെഷേർഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓർ ഡിമാൻഡ് ഫ്രം എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഫിലോസഫിക് ആംഗിൾ ദി യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി അസ്യൂംഡ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ബൈ ദി കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് എംഫസൈസ് ടു മച്ച് ഓൺ ഡിസയർ ഓർ മോട്ടിവേഷൻ ആസ് ഒറിജിനേറ്റർ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്
അളവുള്ള മനസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് എത്ര വ്യത്യാസം നാടുകളുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അല്ല ഒരു ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസിന് പറ്റിയതല്ല ഓക്കെ ദെൻ കംസ് സം അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ദ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓക്കെ അസ്യൂം ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ അബ്സൊലൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൈംസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൈംസ് ലൈക്ക് വൺ യൂട്ടിൽ ടു യൂട്ടിൽ ത്രീ യൂട്ടിൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു നോ സോ ദ തിയറി ഫോമിലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ കൺസ്യൂം ടൈം ഫ്രം ദി കൺസ്യൂപ്ഷൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ വി ക്യാൻ സെ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ലൈക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഐ ടോൾ ഡി ദാറ്റ് എബൌട്ട് ദി കാർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് of utility in terms of 1 1 unit 2 unit etc but practically okay you can make assumptions but practically what happens utility cannot be measured in such quantity or coordinate times okay namaku kittiya sandosham namaku kilogram parayan pattu or unit na rendu unit parayan pattu or meter na rendu meter na 3 cm angane kanaki parayan pattu illa utility is quite subjective it cannot be measured okay when you try to measure it objective you know in terms of number you know it becomes a challenging uh, practice practically utility cannot be measured in such quantity or coordinate times this is because utility is a psychological field okay and quantifying it is not possible okay so that is about uh, the unrealistic assumption of cardinal measurement of utility by this scope then hypothesis of independent utility is wrong and here you know they assume that when you consume apple you got 10 utility so at the same time after consuming apple you may be consuming orange okay there you can get some sometimes dye util actually the consumption of apple also may affect the consumption as well as the approach or utility in orange also but they assume that there is separation between the utils you get obtained from apple and the util you got obtained from the consumption of orange so this is called the hypothesis of independent utilities another major assumption of cardinal utility was that the school was that utility derived from various goods are independent this means that utility from the consumption of particular goods is not related to consumption of any other good actually nammal orange kadikkan ponengi ayin munbu neratha kadichu apple inde oru saris fashion orange kadikkumbo oru korchil undakkunnille seriyalle namakku oru unit orange kittiyala madhu namakku thonnale adavella apple kadichillari namakku oru 10 unit kadikkan pettiyene aa 10 unit alle rendu apple thinna sorry rendu orange kadikkan pettiyene apple kadichittu orange kadichappo നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ഒരു മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കഴിച്ചേനെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കില്ല പ്രാക്ടിക്കലി വേരിയസ് ഗുഡ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ സം ഗുഡ്സ് മേ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ സം അതർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണി വാങ്ങാൻ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കൊടുക്കാൻ വയ്ക്കാം ശരിയല്ല അത് ഭയങ്കര ചേർച്ചയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതുപോലെയാണോ ആപ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്താ എഫക്ട് ചെയ്യും മീൻസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൺസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് സോ ദ അസംഷൻ ഓഫ് ഓർ ഹൈപ്പത്തസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഫ്രോം പ്രാക്ടിക്കലി ദെൻ കംസ് ദ ഫോർത്ത് ക്രിറ്റിസിസം അസംഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാർജ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് വൺ okay consumption of what constant marginal utility of money this is another assumption that also we can easily uh, criticize this school the what was this constant marginal utility of money it says that you know when you are having uh, no rupees namukku oru ruva polum kaiyilla you get 100 rupees notes nammala samichulla sarkam kittiyale seriyalle adinu namukku kittuna adinte satisfaction etra namukku parayan pattilla appo nammal adu valare surichi chilakku nammal vicharikkum namukku oru 10 lakh rupees undu 10 lakh ezhuthi pote ഒരു ലക്ഷം ആയാലും മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി വിചാരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു ഈ നൂറ് രൂപ എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ വില എന്താന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി യു നോ സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ടെൻ ലാക്ക് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് വൺ സെക്കൻഡേ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ചെറിയ അയ്യോ ആ എന്താ അങ്ങനെ പറ്റി കറണ്ട് പോയപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പോയത് കേട്ടോ സോറി ഓക്കെ സോ ലെറ്റസ് കണ്ടിന്യൂ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അറ്റ് ദി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ 
the assumption of constant marginal duty of money which is invalid okay so if we assume chidu constant the money ku eppalum oru rich ne 100 rupees ittiyalu namukku eppalakku 100 rupees ittiyala eppa kittu 100 rupees ore moolya ennu arnja ennu arnja namukku pathu oru verude irikkum 100 rupees ittum 10 lakh rupees aayi irikkum 100 rupees ittum ore value ennu arnja thettana adha nammal parayum major assumption of the continuity of duty was that marginal duty of money is constant but in actual practice this is not correct changes in income and prices of commodities as well as increase in some changes of marginal duty of money appo njan parnja just one example വേറെ പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന നൂറ് രൂപയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് പഴയതിൻ്റെ അത്ര ഇല്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയനേക്കാളും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം പോലും കഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്നാ വിലയായിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി മാർജിനൽ യൂട്ടിൽ ഓഫ് മണി ചേഞ്ചസ് ബട്ട് ദേ സിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാർജിനൽ യൂട്ടി ഓഫ് മണി സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് നോ ആസ് കൺസ്യൂമർ സ്പെൻസ് ഈസ് ഒരു സെക്കൻഡേ okay so money income on the goods money is left with him declines such changes were not considered by marginal duty of analysis and it has given the constant marginal duty of money okay this assumption is wrong that is just what we are going to say right now now marshall's theory is valid only in the case of one commodity case one commodity case is not the theory okay multi commodity case is the theory is not the same that is not the same that is not എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് യു ഗീവ് ആൻ ഗീവ് എ സജഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി തിയറി ദർ അതർ ദി മാർഷ്യൽ മാർഷ്യൽ ഇൻ തിയറി ഈസ് കറക്റ്റ് വെൻ യു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ കമ്പോട്ട് കേസ് കമ്മിങ് ദി സിക്സ് ക്രിറ്റിസിസം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫെയിൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദി പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ആൻഡ് ഇൻകം എഫക്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ പ്രൈസ് എഫക്റ്റും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ല പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ പഠിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ ദി ടൈം ബിങ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് തിയറി യു നോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദി പ്രൈസ് എഫക്ട് ഇൻ ദി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ചേഞ്ചസ് യു നോ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ചേഞ്ചസ് മേ ബി ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് യു നോ ഇൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ സപ്പോസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി decreases decreases decrease ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ പറയുക നമ്മൾ ആ കമ്മോട്ടിയും ഇനി കുറച്ച് മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് മാത്രമല്ല ആ കമ്മോട്ടി കുറച്ച് ഇൻകം മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രൈസ് പകുതി ആയപ്പോൾ നമ്മളിനി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതേ എമൗണ്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ നേരത്തെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫ്രീ അത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടിയത് പോലെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൂടിയത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ കൂടി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് മേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചായിട്ട് മേടിക്കും കൂടുതലായിട്ട് മേടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ തീയറിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഈ തീയറിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻകം എഫക്റ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ല പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ദ തേർഡ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഓഫ് ദി കാർഡൻ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ദ ഡെസിൻസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് between the income effect and substitution effect of, of following a price change okay and now coming to the sixth sorry rather the seventh criticism and this criticism you know it is coming out of this is sixth criticism the marshallian analysis cannot explain what given paradox what is a given paradox given paradox is a situation when when the price of a commodity increase it decreases its demand you know decreases why it happens because you know this commodity is very inferior so that w- when the price comes down people thinks that it is quite big inferior so they def- doesn't consider that consider that actually it is out of the income effect income effect nammal income koodumbo endu sambhavikku nammal income koodumbo nammal income koodumbo nammal ee commodity korchu maatram edikku ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് മാത്രം മേടിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ ഇൻകം എഫക്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് പിന്നീട് വേണം ഫോർ ദ ടൈമിങ് യു വാട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻ
യൂട്ടിലിറ്റി എനാലിസിസ് മാർഷൽ ട്രീറ്റഡ് ഗിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് നിയർലി ആസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഗിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറവ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് കുറവ് ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് മാർഷൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഹി ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അണ്ടർ ഗിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർ അനാലിസിസ് ഗിവൺ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർ അനാലിസിസ് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന് കൊടുത്തു ദ മാർഷലിൻ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസ് ദ സഫേസ് ഫ്രം സവർ ക്രിറ്റിസിസ് സം ഓഫ് ദം വേർ ലേറ്റർ കറക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കർ കറോ അപ്രോച്ച് അവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു വന്നതാണല്ലോ ഇൻഡിഫറൻസ് കറോ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അവർ കുറേ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ നൗ സ്റ്റിൽ ദി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓഫ് മേർസ് ആസ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ് ടു ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് തിയറി എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആദ്യം വന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയറി എബൌട്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ഏതാണ് ഇൻഡിഫ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി ആദ്യം വന്നവരെന്നാലേക്ക് ഇവരൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് തിയറി ആ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ചെയ്തത് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് തിയറിക്ക് ഫൗണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് തിയറിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഈ തിയറി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസക്തമായ തിയറി തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ദി യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് വി സോ ദി ഡിഫെക്ട്സ് ഓർ ഡി സം ഓഫ് ദി ഡിമറേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് സെക്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഡിലീറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ അപ്രോച്ച് പഠിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് റീഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി വരുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉപകാരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കാണുമല്ലോ ആ നോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ എന്താണ് എന്താണ് ആ ഡൗൺലോഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിനൽ ആണ് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഷൂസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഓ കാൻ നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈ ഈ ഈ ചെതർ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഈസ് കോൾഡ് മാർജിൻ റേറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കും നോട്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സ്റ്റോപ്പ്